Mga sir, isang napakagudyos na naman po na balita ang ihahatid ko sa inyo. At ito nga po ay tungkol sa bagong akusisyon ng ating Philippine Navy na magkaroon ng makabagong tugboat at ocean-capable tugboat para sa kanilang inventory. Ito nga po ay para sa preparasyon sa mga mas malalaking barko ng ating Philippine Navy. So mga sir, stay tuned na naman pong muli at samahan nyo naman ako sa panibagong balita natin ngayong araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong upload. Mga sir, under nga pa rin po sa Horizon Phase 2 Priority ng ating AFP Modern Decision Program na inaprobahan nga po ng ating Pangulong Duterte ay kasama nga po sa naprobahan ay ang Tugboat Acquisition Program na kung saan ay mayroong initial na quantity ay 2 units po nito. At ito nga po ay magiging public bidding na mayroong budget na 600 million pesos para sa isang harbor at isa ring ocean going tugboat para sa ating Philippine Navy. At ayon nga po sa basic requirements ang harbor tugboats nga po ay dapat at least 26 meters ang haba at at least 400 tons ang displacement. Dapat at least 10 crew members din at dapat mayroong 900 nautical miles ang range nito. Tapos bullard pole capacity of at least 40 tons and be able to operate up to 6.6 doon naman po sa ocean going tugboat will be at least 30 meters long displacement at least 600 tons at crew of 10 personnel a maximum range of 1,500 nautical miles a bullard pole capacity of at least 60 tons and be able to operate up to 6.6 ang nangyari nga pong sa BRP Gregorio del Pilar PS15 ang naging rason kung bakit kailangan ng mas malalaki at makabagong tugboat ang ating Philippine Navy. Sa ngayon nga ang kanilang ginagamit ng mga tugboat ay maliliit lang at hindi lang yan kundi napakaluma na nga po ito at dapat na talagang palitan. Lumabas na nga po ang invitation to bid noong Mayo 3, 2021. At ang submission of bids deadline and bid opening date ay nakaset sa Mayo 25. Ngunit nakadepende pa rin sa outcome ng pre-bid meeting na magaganap sa Mayo 11, 2021. So mga sir, aabangan nga po natin ang latest na update tungkol nga po dito. Sa ngayon hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking channel.